همکار ما در بخش پشتو میزبان شماست آشنا سر به میبینین که در استودیو حضور دارن آشنا سر سلام دوباره بر شما هم خسته و مانده نباشین انشالا که یک برنامه خوب و ایدی داشته باشین من نسیر جان ترستم کورم وادن دیر خخ پراغانم وزم لیدون که تا سلام راند کومه او تر دیم اقی چه نوری خبری او که اول بده ده خبرون لندیز و آورین د مهم او را پورونو سر چکی و نرهی که در مدوات و ازادی مخ پا کمی دوده تازه موندنی خیلی تر چولو مخکخ هیوادونه چه مدوات و پکه پاوسد دول ازادی لرله او سترلس و فیصد و بیر تا محدوده شوی در کالیفورنیا آیالت پا یو جماعت که مهاجر مسلمانان در عقیدتی تبیز پا بارک نرهوالو تا پیغام لری او د افغانستان د ملي موزیم د سل کلنۍ پوره کېدو سره د ملي اثارو په تخریب ورک کېدو او بیرته جوړېدو راپور هم لري بیا هم ستړي مشه او د اختر دویمه ورځ هم ستاسې مبارک شه نن به د افغانستان د سولې په هڅو کې یوه نوې خبره هم واورئ د نړۍ نور مهم خبرونه هم شته د هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې راسره اوسئ جرمنی بیا د سه موقع مساعده کړې ده چې د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو کور به شي د امریکا خاص استازی زلمی خلیزات او آلمانی چارواکو هوکړه کړې ده چې هر څومره زر کېدلی شي بین الافغاني مذاکرات پیل شي د افغانستان د سولې د مذاکراتو د پاره خاغلی خلیزات د تیرو دوه ورځو راهیسې نه د جرمنی مقاماتو او د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د استازی سره غونډې کړې دي وید فیزی را سره په سټوډیو کې دی او نور معلومات به راکي فیزی بیا مهمه پوښتنه را سره وه چې خاغلی خلیزات د جرمنی نه څه ډول همکاري غوښته ده اشنا صاحب زلمی خلیزات او آلماني چارواکو په دوه مشخصو برخو د افغانستان سولې او په دوه زره لومړي کال کې د افغانستان په تړاو د بون کانفرانس څخه وروسته په لاسته راوړنو خبرې کړې دي ښاغلي خلیزات په خپل ټویټر لیکلي چې له جرمني چارواکو سره په افغانستان کې تلپاتې سول ته د رسېدو په لارو یې دوه ورځې ورسره خبرې کړې دي په دغو خبرو کې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ګډون کړی و خلیزات وایي آلمان د افغان سولې په اړه د امریکا او اروپا د دوهمې غونډې کوربه و د سولې بهیر په اړه د معلوماتو تر شریکولو وروسته موږ د اوسلو د راتلونکې غونډې او د آلمان او قطر په کوربه توب په راتلونکې بین الافغاني غونډې خبرې وکړې چې ژر تر سره کولو لپاره څه کولی شي د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتزل وایي چې ټول اړخونه د افغانستان سولې ته ژمن دي پوتزل وایي موږ پر دې هوکړه وکړه څومره ژر چې کېږي باید بین الافغاني ډیالوګ پیل شي په دې وروستیو کې د امریکا تر څنګ جرمني هم د افغانستان د سولې پروسې په تړاو هڅې ګړندې کړې دي د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازی مارکوس پوتزل تېره میاشت له افغان ولسمشر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې بل خوا د ناټو تړون غړو هېوادونو له افغان سرتېرو سره د خپلو مالي مرستو دوام په اړه یو ځل بیا ډاډ ورکړ د ناټو غړو هېوادونو او د افغانستان د مالي سرپرست وزیر همایون قیمی په ګډون په بروکسل کې ناټو ژمنه کړې چې تر دوه زره او شلم کال وروسته له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي ناټو دا هم وایي چې له افغان ځواکونو سره د مرستو دوام به په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو سره هم مرسته وکړي اشنا صاحب مننه فیضی صاحب معلوماتونه او د تفصیلي راپور نه کور ودان مننه درنو لیدون کو د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس ډیویډ سیډني د همدې پوهنتون د مالي درغلې یو پاکله د نیویارک ټایمز تازه راپور رد کړی دی وایي چې د هر ډالر په وړاندې حساب ورکوي ښاغلی سیډني د امریکا غږ اشنا تلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د امریکا د حکومت او خصوصي سرچینو څخه پیسې ترلاسه کوي او ټول کولی شي چې په دې حقله مالي اسناد وګوري نیویارک ټایمز د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د څار ادارې یا سیګار د قول لیکلې دي چې د افغانستان امریکایي پوهنتون چارواکي په دې بریالي شوي نه دي چې په دغه پوهنتون د مصرف شوو درې شپېته میلیون ډالرو حساب معلوم کړي مون د نیویارک ټایمز له راپور څخه چې سخت ناسمې څرګندونې پکې خپرې شوې دي متاسف یو 
واقعیت دا دی چې موږ د امریکا د حکومت او شخصي سرچینو د هر ډالر په مقابل کې حساب ورکوونکي یو موږ تر تفتیش او څېړنې لاندې نیول شوي وو او په واقعیت کې زموږ د مالي مدیریت په هکله هیڅ یوه جدي پوښتنه نه وه شوې خو په تعصب سره چې نیویارک ټایمز د یوې نامشخصې سرچینې له قبله دا رنګه تورونه پر موږ پورې کړي دي موږ له دې رسنۍ څخه غوښتنه کړې ده چې دا مقاله یې له خپلې پاڼې څخه بېرته لرې کړي ښاغلی سیډنی ویل چې په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د پټ ساتلو دپاره څه نه لري او د دې پوهنتون د فعالیت په اړه هر ډول معلومات د ټولو سره شته دی ستاسو د یادونې دپاره ویل چې د امریکایي پوهنتون نه په تېره لسیزه کې یو زر دوه سوه یو اتیا محصلین فارغ شوي دي راځو یو بل مهم خبر ته یوه خپلواکه څارونکې یو خپلواکه څارونکې سازمان فریډم هاوس یا د ازادۍ کور وایي چې په یو شمیر هېوادونو کې چې د ډېرې مودې رئیس ګمان کېدو رسنۍ پکې ازاده دي د رسنیو ازادي پکې مخ په کمېدو ده د دغه سازمان د راپور د مخې نه د مرکزي اروپا نه نیولې تر امریکا پورې د رسنیو د ځپلو نوي ډولونه رامنځته شوي دي د فریډم هاوس د راپور د مخې نه د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت د خوانه په خبري شبکو باندې انتقادونه د اندېښنې وړ دي تفصیل یې په راپور کې واورئ خپلواکه څارونکې سازمان فریډم هاوس د دوه زره او نولسم کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي راپور خپور کړی دی مقتدرې څېرې چې د خپلواکه ژورنالیزم د کمزورې کېدو لپاره کار کوي د خپل قدرت پیاوړې کېدو ته دوام ورکوي خو د دغه راپور په اساس په هغو هېوادونو کې چې دیموکراسي کمزورې ده د رسنیو په ازادي کې نوي تاکتیکونه هم رامنځته شوي دي فریډم هاوس وایي په افریقا کې د رسنیو د کنټرولولو په ګډون د چین د اثر رسوخ جهانی کېدل د رسنیو آزادی ته خطر پیښ کړی هغوی دې هېوادونو ته خپل پیغام صادرولو لپاره د هغو رسنیو سره ملګرتیا کوي چې د دوی پیغامونه خپروي پر خبریالانو باندې فشار اچوي او پر ډیپلوماتانو او رسنیو پر مالکانو فشار اچوي چې د چین په ګټه خبرونه سانسور کړي د دغه راپور په اساس په افغانستان کې د مطبوعاتو آزادي نشته او په پاکستان کې بیا د مطبوعاتو آزادي محدوده ښودل شوې ده د تېرې میاشتې په پیل کې د بې پولې خبریالانو سازمان د دوه زره او نولسم کال راپور کې ویلي وو چې افغانستان د مطبوعاتو د آزادۍ په نوملړ کې د نامنۍ له امله درېیمې درجې ته ښکته شوی او په یو سلو یو ویشتمې درجې کې دی په دې راپور کې ویل شوي چې د پاکستان امنیتي ادارې خبریالانو ته ویلي چې په مجموع کې په هغو موضوعګانو خبرې ونه کړي چې دوی یې نه خوښوي په دغو موضوعګانو کې د پاکستان د پوځ لخوا د تشدد تورونه هم شامل دي د راپور په اساس خبریالانو ته ویل شوي دي چې د سیاسي چارو په اړه څه ډول باید راپور ورکړي د دې راپور مخکښه لیکواله سارا ریپوچی وایي امریکا چې د فریډم هاوس لخوا په نړۍ کې د دیموکراسي علمبردار نومول شوی و ځینې رسنۍ پکې د بریدونو او ګواښونو سره مخ دي ځینې سترې خبري شبکې چې ډېرې پیاوړې دي دا ډول بریدونو ته ځواب ورکوي او د هغو مشرانو معلومات خپروي چې ګواښونه کوي خو اندېښنه دا ده چې ښایي دا مقررات بدل شي او دا به ګرانه وي چې بېرته هلته لاړو چې مخکې وو میرمن ریپوچی وایي د سوډان او وینزویلا په څېر په ستونزمنو هېوادونو کې بیا ټولنیزې رسنۍ خلکو ته د خبرونو په رسولو کې ډېر ستر رول لوبوي او د پاکستان صدراعظم عمران خان وایي پوځ یې موافقه وکړله چې د هېواد د روان سخت مالي بحران د کمولو دپاره خپله کلنۍ بودیجه نیم ته کمه کړي پاکستان د نړیوال مالي صندوق سره په دې اساس د شپږ میلیارده پور اخیستو یوه موافقه لاسلیک کړله خو د اسلام آباد د واکمنانو تمه کېږي چې داسې اقداماتو کې تر څو نیمه تمام کال تادیه ورکړي او د نوي پور ترلاسه کولو دپاره اوسني اقتصاد تحویل کړي صدر اعظم خان وایي چې په دې پورونو به حکومت وکړی شي په ډیورن کرښه قبایلي سیمو او بلوچستان کې پرمختیایي پروژې تطبیق کړي رازو د امریکې وی کورنۍ مسلې ته د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر هیله مند دی چې د ګمرکي مالیاتو یا تعرفو جنجال به حل شي جمهوریس ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې خبرداری ورکړی و که مکسیکو د مهاجرینو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته نه کړي دی به د هغه هېواد په محصولاتو باندې پنځه سلنه تعرفي یا مالیه ولګوي د امریکا او مکسیکو تر منځ د کډوالو او تجارت د موضوع نور جزئیات به د سمیولا جلال الدین نه واخلم چې د کانګرس د مانې د مخې نه خپرونه کې ده جلال الدین صرف د دې مالیاتو وضع کولو لپاره کمه مشخصه نیټه تعین شوې ده او که جمهور رئیس یوازې جمهور رئیس ټرمپ یوازې دا ګواښ کوي همداسې اشنا صاحب سلامونه تاسې ته جمهور رئیس ټرمپ خبرداری ورکړی چې د مهاجرینو یا د مهاجرت د مسلې له امله به 
د مکسیکو پر محصولاتو تعرفې وزکړې جمهور رئیس ټرمپ توقع لري چې مکسیکو د خپل هیواد له لارې امریکا ته د راتلونکو مهاجرینو په مخنیوي کې جدي ګامونه پورته کړي د ویلې دي که دا کار ونه شي نو سر د راتلونکې اونۍ د دوشنبې د ورځې څخه به د هغه هیواد پر محصولاتو پنځه سلنه تعرفې وضع شي اما د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر ویلې چې په دې اړه هیئت ټاکل شوی دی او دی هیله مند دی چې د دې موضوع یا د دې جنجال په اړه له امریکایي مقاماتو سره هوکړې ته ورسېږي د مکسیکو د بهرنۍ چار وزیر مارسلو ابرادوای هیوادی چمتو دی چې د ټرمپ له حکومت سره په تعرفو او مهاجرینو خبرې وکړي موږ به یو موټی موقف ولرو دا زموږ مسؤلیت دی مختلف سکتورونه به په دې غونډه کې ګډون وکړي هغه کسان چې د تعرفو له امله زیانمن کېږي موږ به د مهاجرینو په اړه هم یو وړاندیز ولرو ابراد وویل دی باور لري چې د ټرمپ حکومت به د ده پلان ومنی هغه زیاته کړه مکسیکو په جنوبي سرحد کې د مهاجرینو د کړکېچ په اړه له وړاندې جدي هڅې کوي د مکسیکو د کرنې وزیر ویکتور ویلا لوباس وایي د مکسیکو او امریکا ترمنځ ورځنی تجارت یو سلو دېرش میلیونه ډالره دی خو که د امریکا لخوا پنځه سلنه تعرفې وضع شي دا کچه به په ورځ کې درې اشاریه اته میلیونو ډالرو ته را ښکته شي ابراد څرګنده کړه د دواړو هیوادونو د تجارت سکتورونه غواړي چې د تعرفو مخه ونیسي د مکسیکو خصوصي سکتور د امریکا له خصوصي سکتور سره نږدې اړیکې لري نن هلته غونډې دي د بېلګې په ډول د امریکا د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د یو شمېر نورو خصوصي سکتورونو له استازو سره ځکه د دا ډول تعرفو د اغېزو په اړه اندېښنې شته دوی مرسته کوي څو د امریکا د حکومت موقف او د مکسیکو د وړاندیزونو په اړه موافقې ته سره ورسېږي جمهور رئیس ټرمپ د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا خبرداری ورکړ که مکسیکو د کډوالو د راتګ مخه ونه نیسي تعرفې به وضع کړي فکر کوم د دې احتمال ډېر دی چې تعرفې پاتې شي او موږ به احتمالا په دې موده کې خبرې کوو خو دوی به په دې موده کې تعرفې ورکوي که دوی گام پورت نکل او زمونگ حیوات امنیتی مسئولیت را نکل گوره میلیونونه کسان هر اوراز لمکسیکو سخه رازی چه دادی منلو ور ندی پا دا سیال که چی راتون که دو شنبه دا زربول اجال ورز را نگده که گی مکسیکوی حیات بروان اونه دا بحرانه چار وزیر مایک پامپیو پکدون دا دا غیوات لیوشمین مقامات و سره و گوری مکسیکوی مقامات وی چې دوی امریکا ته د مهاجرینو د راتګ په برخه کې جدي هڅې کوي او یوازې سه کال اتیا زر مهاجرین بیرته ایل سلوادور ګواتیمالا او یو شمیر نورو هیوادونو ته ستانه کړي دي او آن یو شمیر مهاجرینو ته یې په خپله مکسیکو کې د کار زمینه مساعده کړې ده بل خوا د امریکا متحد ایالتونو د استازو مجلس پرون داسې یوه مصوبه تصویب کړه چې له مخې هغه مهاجرین چې په کم سن کې امریکا ته راغلي وو هغوی بیرته خپلو هیوادونو ته ډیپورت یا په زور ونه شړل شي خو دا مصوبه نهایي نه ده او دا به سنا مجلس ته ځي په سنا مجلس کې د دې مصوبې د احتمال د تایید احتمال کم ښودل شوی دی او داسې ویل کېږي چې همدا موضوع به د دوه زره شلم کال د کمپاینونو یوه مهمه برخه وي اشنا سړی دا سخکاریم چې دیم دا مننه جلال زیس درانو لیدون کو رازو مهم خبرونو تا د شمالی کوریا د مشر کیم جونگون کشر خور نجدی دو میشتی ورست یو زلبه پا هم دول سرگنده شویده د کیم د خور د موقف په باره کې تر اوسه پورې د سه پوښتنه مطرح کېدله چې آیا هغه او نور مشهور مقامات خو به د واک نه لري کړل شوي نه اوسي د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د سه شنبې په ورځ د کیم یو جون یو ویدو و خو چې په پینګ یونګ کې د خپل ورور او رندار خواته د ملي لوبو سیل ته ناسته ده کیم یونګ جونګ د شمالي کوریا د واکمن ګوند یوه جګپورې غړې ده د هغې په باره کې داسې راپور ورکړل شوی ده چې د امریکا سره د بې نتیجې اتومي مذاکراتو کې د ناکامۍ له وجې موقف ټیټ کړل شوی دی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د برټانیې په جنوبي ساحلي څنډه کې د پورټس ماوت ښار ته ورغلی دی او د ډي ډی په نوم باندې د دویمې نړیوالې جګړې د یوې خاصې ورځې په یاد مراسمو کې ګډون وکړو د ډي ډی هغه ورځ ده چې په دویمه نړیواله جګړه کې د ایتلاف سمندري قواوو د فرانسې په شمالي ساحې حمله وکړله ساحلي ساحې حمله وکړله پورټس ماوت هماغه بندري ښار دی چې د جګړې په جریان کې ترې سمندري ځواکونو حرکت پیل کړی و ټرمپ نن په دې مراسمو کې د هغو امریکایانو او ایتلافي عسکرو یاد او درناوی وکړو چې د جرمني نازیانو په مقابل کې د اروپا مرسته کوله دې مراسمو کې د ګڼ شمېر اروپایي مشرانو تر څنګ د برټانیې ملکې الیزبت دویمې هم ګډون کړی و
هندی مامورین دا غو ورکو غر ختون کو پینز میڈی و مندل چه گمان که دو دی همالیا پا اوچاتو او خطرناکو ساهو که با دواغ رو لاندی شوی اوسی دا اجساد دو شن بی پرز دی هند پا دویم لوڑ غر نندا دیوی که پیدا شول پا دی ساها که آتا غر ختون که ورک شوی دی چه خلو خیمو تا بیرتنه دی سانه شوی نور ورک شوی غر ختون که هم گمان که گی چه مده اوسی پا ورکو کسانو که سالور بریتان دا نړی په ډیرو هیوادونو کې مسلمانانو وړو کې اختر ول منځو او ګنش میر خلکو خو حتی د خپلو ناهیو په ساتې خواړه شریک کړل او په ولولو یې د یو بل سره د اختر ورځ تیره کړله خو د کالیفورنیا ایالت په یو جمعات کې به یو شمیر اقلیت مسلمانانو چې د مذهبي عقیدې د عمله ورسره تبیز شوی دی اوس ولس ته او خلکو ته نوی پیغام لري د روژې میاشت نه وروسته لومړی سهار دی د الفاتحه جماعت په کالیفورنیا کې میشت تایلندي مسلمان مهاجرینو جوړ کړی دی خو اوس یې دروازې د ټولو مسلمانانو پر مخ خلاصې دي ښې اړیکې د یو بل سره مرسته د بېوزلو سره مرسته دا ټول هغه څه دي چې مونږ یې دلته ترسره کوو د پخلاینې او مینې پیغام ترویجوي هغه څه چې دغه مسلمانان وایي په خپلو پلرنیو هېوادونو کې اړتیا لري په آسیا کې د روهنګیا مسلمانو کډوالو شمیر په زیاتېدو دی چې ډېرې یې د بودایي برما څخه کډوالې شوي دي د ملګرو ملتونو پلټونکو د برما پوځ لخوا ډله ییز وژنې او جنسي تیري مستند کړي دي او تایلند د مسلمان بلتون غوښتونکو د بریدونو سره لاس او ګریوان دی د اختر لمانځه ته راغلي کسان وایي د نړۍ د سترو مذهبونو مثبت پیغامونه ټولې نړۍ ته ګټه رسوي په یوه کورنۍ کې شاید مخالفتونه وي خو د ورځې په پای کې تاسې یو له بل سره مینه کوئ د جومات ملا امام چې په خپله په تایلند کې زېږېدلی دی وایي چې د امریکا مسلمانان کېدای شي د ټولې نړۍ د مذهبي روادارۍ لپاره یوه ښه بېلګه وي دې ته وګورئ چې موږ په دغه هېواد کې څنګه بریالی ژوند کوو دې ته په پام سره چې موږ په دغه اقلیت کې هم یو وړوکی اقلیت یو اختر یو اجتماعی عبادت او د لمانځنې جشن دی او پیغام دا دی چې د ټولنې عبادت او د خوښۍ مراسم مشترک دي کالیارانا نورستانی د امریکا غک آشنا تلویزون واشنگتن در چخت لم در تمی وانا کتل وامی بخا در چخت لم رازو مهم بحثتا موسیقی تل دا باشری طولنه پا فرهنگ جاور اغیز لره لیده او دامده دا پار فرهنگی فعالیتونه کشیر یا موسیقی دا فرهنگ استیت پا کن غخته دا اختر پا دی خوشحال و دودیز و رازو کنن دا افغانستان دا یو زوان هنرمن میرخان سره دا سکایب دلاره نه خبری کوما میرخان رو رستدی مشه پروگرام تا خوده دو که چه زما غاگم واوری و خبراونه که را سر اوسی اختر مبارکیم در تا ویما او پختن در ناوال دا کوما چه کپ امدغ سندره چه دا دا بخنی پونم دا پامدی بارا که اول لکوی چه شیر و موسیقی چه در تا جوڑا کرده دا او چه شی و حد سوال اصلا چه دا دا موسیقی هنر تا مخه که تول مخه که تاس تاس تاوریدون کتا و تاس دا راڈیو للاره و تلیزون للاره تول افغانان تا دا اختر براو هستم ستاسو در پختنی زوار تا کس ما که وجود که وار موسیقی که وجود که وار لیره تی بوسم و پا بله میرخان رو را غاق ده سکایب ده لکس خخ کاری مگرم غاق ده منگ تا قط و وصل رازی خدای دو که چه کسا فاشوی زبا ده دا سندره با ده لگ واورو که چیر تا دا سکایب جوڑ شو مرکایب تا با دوام ورکو کنه بل وقتا بای بیو ساتو خدا سندره با ده لگ زر واورو
وقتی که چه غد و صفا راشی پختنه می دا کوله چې د چا هنری فعالیت در باندې زیات تاثیر کړی دی او خپل نوواوري دی څه د په دې هنری کارونو کې میرخان رو رو دیر او بخه دونه تکه مواری دو چه تاسه عبدالله مقره سب دا افغانستان مشهور و وطل هنرمند طول پیجنی خصوصا محلی موسیقی که تاسه دا غی زوی هسته یا ویلهام دمتی اخسته هم دوم را جواب مواقص و لیدون که تا خو وعده که او چه کمبل فرصت که چه سکایب کالیتی کیفیت دیر خیی تا سر با که خبری که او پده هنر برخو که نو اوز دا پاره دیر منه نا که غگ میاوری کور دی ودان تشکر منه نا در انو لیدون که رازو نور و مسلو تخبل خبرون و تخصوصا یا وقفه با وقف در افغانستان او نرهی پا ارا تازه خبرونه سیاسی تحولات او ران دی سیرنه در پیکو کرکتنا او شوور سیرنه در امریکا غیق آشنا تلویزیون در تازه خبرونو او جامعی را پرونو محسق منبع هنر نپرید و از اون دانستان اول مسئله تا پروان کال که دانستان در ملی موزیم در جوری دو سال کالا پر کیگی. در موزیم دانستان در روشن فکر با چه غازی امان الله خان در وقت منی پو وقت که پرانس سال شو. اود کلونو پتیری دو نایاب و پخوانی آثار پکه خوندی شو. خو کورانی جغرو نی وازد دی موزیم و دانی بلکه دانستان در تاریخ دیر مهم آثار و مجسمه در منزه یوره. اکمات سروش با کابل که دانستان ملی موزیم توارگله ده اورا پوری گور. د افغانستان ملي موزیم سل کلن سو خو دی موزیم هم د دې هیواد د خلکو غوندې د تاریخ په اوږدو کې لوړې ژورې لیدلې دغه موزیم د لومړي ځل لپاره په نولس سوه نولس کال کې د غازي امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کابل په باغ بالا کې پرانستل سو شپږ کاله وروسته ارګ ته او څو میاشتې وروسته اوسني ځای ته ولېږدول سو د وخت په تېرېدو د بهرنیانو په مرسته دا موزیم لا غني سو او په افغانستان کې د جهاد تر پیلېدو وړاندې په دغه موزیم کې تر یو لک زیات تاریخي او نایاب آثار موجود ول خو په کورنۍ جګړو کې اویا سلنه تاریخي آثار غلا مات او وسوځول سول یک تعداد آثار که شکل زیرو را داشتن که حدود 2500 قطع آثار ما آثار بستانی ما در موزیم شکستانده میشن و زم از که این مخالف یا مخالف ادیان دین اسلام است لد وزر یو کال را هیسی در افغانستان در ملی موزیم در ودانی او اثار و بیاره غوانه پیل سوه چه در مسئولین و پخبره در محال پا موزیم که تر شپیت زر پارچو و تاریخی اثار خوندی دی دلتا هر اورز دستکون که او محسلین و پا گردون پلسکون کسان در دی موزیم لدو ترازی مکتب پا دوره که منگا تاریخ کتابون الوستل نو منگا دی و اغاو چه دسی و اغا سی چه منگا داغشان لنج دین همو و کاتلایسو خو خوش بختان است نن منگا دل تراغلو د افغانستان په ملي موزیم کې د ډبرو د دورې د یونان بختری بودایی اسلامی او معاصر دورې اثار خوند دي دا د افغانستان په ملي موزیم کې د بودایی دورې ځنګړه خوده ده په دې خونه کې د بودایی دورې بیلابیل مجسمې او بیلابیل اثار پرته دي چې د افغانستان یو تر ټولو تاریخي دوره شي د سر دوول مجسم ما داده کم وقت که پاره از سمت معلومات را کی تاسو پدی مجسمی که گوری چه خبلا بودا تاج لری دیر خایسته لکه او غارکی پر غارکی دیر خایسته کالی بدن کدی چه داغ خبلا دو سرگندی چه داغ دی بودی سپری نده خبلا دی بودا دش از اداقی حالات منتخی او داغ مجسم سالورم میلادی پیری پر آرا لری په موزیم کې د اسلامي دورې ډېر آثار نندارې ته پراته دي چې زیاتره یې له قبرونو لاسته راغلي دا بیا د موزیم هغه برخه ده چې د اسلامي پیړۍ آثار په کښې ښوول شوي دي په دې برخه کې کم آثار دي او څومره پخواني دي دلته هغه آثار چې نندارې ته یې ښودل شوي دي د غزنویانو د دورې دي چې اته سوه کاله مخکې جوړ شوي دي دغه آثار د قبرونو څخه لاسته راغلي دي دیګونه دي د خټو څخه جوړ شوي دي ډېر ښایسته کوزې دي چې په ډېر ښایسته تصعیناتو ښایسته شوي دي دلته بیا یو شمیر پخواني موټر او بګۍ ساتل شوي د موزیم په دې برخه کې نه یوازې د دې موزیم د بنسټګر غازي امان الله خان موټر او بګۍ ولاړې دي بلکې د ظاهر شاه ډاکټر نجیب الله او نورو ولسمشرانو او پاچاهانو تاریخي موټر او ګاډۍ هم شته 
د افغانستان د ملي موزیم مسولین وایي چې د افغانستان د خپل واقعی د بیا ګټلو او د موزیم د سلمې کالیز د المانزنی په مناسبت په په موزیم کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه ولري او ډیر اثار به نندارې ته وړاندې کړي حکمت سروش د امریکا غشنا تلویزیون کابل رازو پیسلا شمالی اروپا و سکندنوی هوادونتا پا نارویی که او رسوران چه پینزه متر در سمندر لانده او بو که جوڑ شوه ده نجدی اتل از بیلابیل دول خواره لری دو بو لانده در رسوران پا اروپا که یوازنه او در نرهی پا کچه تر طول لوی رسوران بلل کهی تفصیلی پا راپور که واره پا اوبو که در رسوران چه اگدوالی چلور دش متر ده در مشهوری نرویجنه کمپنه سنه هیتا لخوا ج دغه کمپنۍ په اوسلو کې د اوپرا ودانۍ او په نیویارک کې د سپتمبر یولسمې نېټې د یادګار ځای هم جوړ کړی دی دغه رستورانت څلوېښت کسان ته پنځه ورځې په اونۍ کې د خوړو برابرولو وړتیا لري دا د مېلمنو لپاره خورا حیرانوونکی دی هغوی دلته طبیعت په خپله ګوري دا ښایي د کبانو د ساتلو د ځای په شان ښکاره شي خو داسې نه ده ځکه دلته کبان په طبیعي شکل ساتل کېږي دغه شان رستورانتونه په مالدیف او دوبۍ کې هم شته خو دلته فرق داره چې د سړې هوا له کبله کبان نه لیدل کېږي دا رستورانت دری برخی لری دوڑی خوڑل میماری او سمندری جوو یعنی جو پوهانا فکر کوم لعادی رستورانو سرائی دا لوی تاو پیرو ندی دیوش مر خوڑو خام موات لکسابه دا رستورانت چارچاپی رسیمو چخه برابری گی پخلنجی تنیش دی دا وڑا کل کئی دا چی کلا ناکلا دا کبانو خاص دول راجی زہر وقت ورطا گورم بیای پاڑا فکر کوم چی سنگ خواند بکوی په دغه رستوران کې له شپاړو څخه تر اتلس ډول پورې خواړه پخېږي که څه هم خواړه ډېر قیمته او به یې دوه سوه دېرش یورو ده خو باید د خوړلو لپاره شپږ میاشتې مخکې ځای ځان لپاره ریزرف کړی وحید الله فیضي د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن د افغانستان د کرکټ ټیم د لوبو په باره کې په دې نړیوال جام کې یو لنډ تحلیل او ارزونه او کتنه ورته زمونږ همکار جعفر خان صاحب کړې ده مطبوعاتو کې ګورې او اوس راسره سټوډیو کې دی چې نور معلومات ته واخلمه خان صاحب اول خو ستړی مشي که یو لنډ معلومات راکړي چې ولې دغه لوبې چې وشولې خصوصا په دومره غټ سټیج کې افغانستان ټیم داسې ښه ونه لوبېد او ډېر خلک شکایت غوندې کوي یعنې عمده علت به یې څه که په عام اصطلاح او به مخالف ټیمونه خوله به وکړه که په تخنیکي لحاظ وای اوس معمولا زمونږ بیټینګ یا منډه جوړون کې خونه زلیدل د هغه علت دا چې په د انګلینډ او د ویلز په پیچونو کې زمونږ لوبغاړي معمولا د بون سره یا شارټ پیچ بالونو سره مشکل لري شارټ پیچ بال هغه دی چې په پیچ باندې ولګېږي بیا سر د جیب شي که دا د سیرینه ور پورته شي زمونږ افغان لوبغاړي په دغه بالونو لوبولو کې ډېر مشکل لري او مخالف ټیمونو دغه شاید درک کړی دی او چې کله افغانستان سره مخامخ کېږي نو یو قوي پلان سره راځي هر لوبغاړی مطالعه کوي د هر لوبغاړی هغه ویکنس ښکارېدل چې دوی زر زر سوځېدل او بالونه یې ډېر لرل چې باید ووایي دقیقا دقیقا او یو څه بې پروایي وکړه پرونۍ لوبه کې د اصیله کا خلاف بالخصوص زمونږ میډل آرډر یا د منځ هغه کم بیټسمنان چې دي رحمت شاه حشمت شهیدي مجرب لوبغاړی محمد نبی دی او سب بی پروایی او بی احتیاطی و کرد رانس هدف دیر کم بو دی که وایش و چه پیاو و رکی دوار رانس کبوشی نو پورا که دیشو او دی بی پروایی و کرد او سیلنکا پا این وقت که آقا فشار چه در افغانستان بندی و ساته آقا بالارانی چه ورطنی ولی و کم پلانی چه نیولی و آقا پلان دیر خاملی که او در هر افغان منده جودوون که در افغان روغاری لپاره دوی او جلا پلان درلوده او په خپل پلان کې کامیاب شول او لوبه یې وګټله فکر کوي چې دغه تجربه به د راتلونکو نورو لوبو ته چې ولوبې لري دینه به څه استفاده وکړي که باید او شاید ځکه تجربې نه چې زده کړه ونشي نو همغه تېروتنې بیا تکرارېږي مننه مننه ان صاحب کور ودان چې نو وخت ډېر کم یې درنه لیدونکو مونږ هم خدای پاماني درنه اخلو ښه وخت تاسو ته الله مال شه